وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الزلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم بن بيو مسلي يعني كرام الحمد لله الله سبحانه وتعالى درباري أشنك وغنيت الشكر يا داي كرشي جيني عمدر كي आज के जुमा बारे जुमार सलाद आधाय उद्देश्य सुस्तता शादे ईमानों तक और शादे हजारों व्यस्तता और मज़े और आगे भागे मुस्तिदे आशार ताऊफिक दान करें चल एवं चौदह सौ तिदली शीजरी शॉनेर चौथूर तो मास रवि उस्तानी मशहूर तीसरी जुमा थे आजकल बीस रवि उस्तानी जुमा थे अल्लाह रब्बुल अल्लामी नवादिर के उपस्थित हवार शोभा गोदान कोरेचन सुस्तोदा शाथे निरापदे अम्रा मोस्तिदे पहुँचे गए थे अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने वधर के पहुँच दिए चल जन्नत अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने दरबारे शुक्रिया दे कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह दरुद और सलाम पेश कुछ ही जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति जार मध्यों में अम्र ईमान पेश ही इस्लाम पे ची जाट दिखने देशों ना ये हमरा जन्नत जहान ना बुस्ते शिखे ची जार निर्देशनर आलोके 
দুনিয়াতে এবং আখেরাতে উভয় জাহানে সুখ শান্তি এবং সফলতার গাইডলাইন পেয়েছি তার প্রতি লক্ষ কোটি দরুদ সালাম আমরা পেশ করছি তার প্রতি দরুদ পড়ছি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আজকের জুমার দিনে যে দিনটি অত্যন্ত মুবারক বরকতপূর্ণ দিন মুবারক দিন পবিত্র দিন এবং যে দিনে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রতি পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ মানুষটির প্রতি আজকের এই দিনে অধিক সংখ্যক দরুদ পাঠ করতে বলা হয়েছে আমাদেরকে এই পবিত্র দিনে জুমার দিনে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে সুরাতুল হজ সতেরো নম্বর পাড়াতে অবস্থিত সুরা এই সুরার প্রথম আয়াতে করিমা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করেন ইয়াস ইত্তাকু রব্বাকুম পৃথিবীর সকল মানুষকে আল্লাহ আল্লাহ সম্বোধন করছেন যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে যে বিশ্বাস করে না সবার প্রতি আল্লাহ তালার নির্দেশনা এবং সম্বোধন যে সবাই যেন তাদের রবকে ভয় করে ইত্যাকু রব্যাকু মুসলিম অমুসলিম সবার প্রতি আল্লাহ তালার নির্দেশনা আল্লাহ তালার নির্দেশ এটা ইত্যাকু রব্যাকুম তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো যে অমুসলিম তাকে আল্লাহর একত্ববাদ আল্লাহ তালা বিশ্বাস করতে বলছেন একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এটা হচ্ছে তাকোয়ার সবচেয়ে নিম্নস্তর তাকোয়ার সবচেয়ে নিম্নস্তর হচ্ছে এটা যে ভাই আপনি কথা বলতেছে কি ওইখানে কথা বললে তাহলে আমি কথা বন্ধ করে দিব কথা বলতেছে কে এ কোরআন হাদিসের কথা হচ্ছে এখানে কি মনে করেন আপনার আমাদেরকে কোরআন হাদিসের কথা হয় সেখানে কোনো কথা বলার সুযোগ নেই কথা বন্ধ করে দিব আমি ভাইয়া আপনারা বলুন আমি শুনি আর না আমি বলবো আপনারা শুনবেন আন্না বাদ দিয়ে চলে যান এখান থেকে চলে যাব এগুলো কি কোনো কথা বলতে পারবেন না মসজিদে আসার পরে প্রত্যেক সপ্তাহতেই দেখতেছি আমি এটা এটা ব্যাদবি ওলামা ইকরামকে সম্মান করতে শিখেন কোরআন ও হাদিসের কথা হয় আপনি কীভাবে কথা বলেন এখানে কথা থাকলে সেটা পরে বলবেন একজনের কথার কারণে সবার দৃষ্টি নষ্ট হয় অ্যাটেনশন নষ্ট হচ্ছে আমার মুখ দিয়ে কথা আসতেছে না আপনি কথা বলার কারণে তাহলে আমি বন্ধ করে বসে যাই প্রত্যেকটা মজলিসের একটা আদব আছে আদব মানুষকে অনেক উঁচু করে আদব তাজিসকে আজ লুৎফে এলাহি মানে বরসার বেরও হর যাকে খাহি আদব হচ্ছে সভ্যতার মুকুট আদব হচ্ছে ভদ্রতার মুকুট এটা যার মাথায় থাকবে সে দুনিয়াতে যেখানেই যাবে সমাদৃত হবে প্রত্যেকটা জিনিসের আদব আছে বা আমার যেমন আদব আছে কোরআনে কারিমেরও আদব আছে মজলিসেরও আদব আছে দিনই কথার মজলিসেরও আদব আছে দিনই কথার মজলিসের আদব হচ্ছে যেখানে দিনই কথা হয় সেখানে আর কথা না বলা সেখানে দিনই কথা শোনা নবী আলী ইসলাম একদিন মসজিদে বসে কথা বলছেন এক সা অনেকগুলো বেশ কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে কথা শুনছে নবী সাল্লা ইসলাম তাকে বললেন যে বসো তোমরা বসো এই অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনি মাসৌদ মসজিদে আসছিলেন রাস্তায় ছিলেন তিনি আসছিলেন তার কানে নবীজির এই আদেশটা পৌঁছেছে বসে যাও ওখানেই তিনি বসে গেছেন ওখানেই বসে গেছেন তাকে তো বসতে বলেন নাই নবীজি 
যারা দাঁড়িয়ে শুনতেছেন তাদেরকে বলছেন বসে যাও তোমরা তো পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন নবীজি দেখছেন তাকে যে সে বসে গেছে রাস্তায় তো প্রশ্ন করলেন যে তুমি বসলা কেন ওখানে তোমাকে তো বসতে বলি নাই যারা এখানে দাঁড়িয়েছো তাদেরকে বসতে বলেছে আবদুল্লাহ তোমার সৈয়দ বলেন যে আপনার আপনার নির্দেশের আপনার নির্দেশ যে বসে যাওয়া আবদুল্লাহ ইবনি মাসৌদের কানে এই কথা আসবে যে আল্লাহ রসুল বসতে বলেছেন আর তার হুকুম লঙ্ঘন করে আবদুল্লাহ ইবনি মাসুদ হাঁটতে থাকবে এটা আবদুল্লাহ ইবনি মাসুদের পক্ষে সম্ভব নয় এরা রসুলের গড়া সাহা সাহাবি রসুলের সান্নিধ্য ধন্য সাহাবি ওনাকে বসতে পারেন নাই না বসলেও অসুবিধা ছিল না ওনার কিন্তু আল্লাহ রসুলের নির্দেশের প্রতি কি পরিমাণ তার সমর্পণ ওখানে রাস্তায় বসে গেছেন এবং সাহাবা ইকরামের আদব ছিল এগুলো মজলিসের আদব আছে এই চারটা হয়তো আমি হয়তো ছোট মানুষ ছোটোখাটো একটা মৌলভি এই চেয়ার এ মেম্বার মোহাম্মদুর রসুল্লার মেম্বার এই চেয়ারটা মোহাম্মদুর রসুল্লার আল্লাহ যাকে চান এখানে বসান তো এই চেয়ারে একটা মূল্যায়ন আছে সুতরাং মেহরবানি করে কেউ কাজ করবেন না বলছিলাম যে আল্লাহ তালা কোরআন করিমে নির্দেশ দিয়েছেন ইয়াইহান্নাস ইত্যাকু রব্যাকুম তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো ইন্না জল জলা তসা আতি সই উন আজিম নিশ্চয়ই আখেরাতের প্রকম্পন এটা অনেক ভয়াবহ এক বিষয় আজকে আমরা প্রকম্পিত হয়েছি না বরে আজকে ফজরে একটা ভূমিকম্প হয়েছে কি না ফাইভ দশমিক এইট মাত্রার একটা ভূমিকম্প হয়েছে যখন আমরা ফজরের সালাতে দাঁড়ানো সবাই নয় মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ফজরের সালাতে আমরা দাঁড়ানো আর অধিকাংশ আল্লাহর বান্দারা ঘুমে বিভোর ভূমিকম্প আল্লাহ তালার আজাব এটা গজব এটা কোনো নিয়ামত নয় আজকের এই ক্ষুদ্র ভূকম্পন জুমার দিনে হাদিসে এসছে কেয়ামত হবে জুমার দিনে কতমিল জুমা জুমার দিনে কেয়ামত সংঘটিত হবে মানুষ আপন আপন কাজে ব্যস্ত থাকবে তো জুমার দিন আজকের দিনের শুরু ভাগে এক প্রকম্পন আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এমন এক জুমার দিনে এমন এক প্রকম্পন হবে পৃথিবী এমন প্রকম্পিত এবং ঝাঁকুনি খাবে যে ঝাঁকুনিতে পৃথিবী একেবারে তছনছ হয়ে যাবে এ কথা আল্লাহ তালা সুরা দুজিল জালের মধ্যে বলেছেন ইদা জুল জিল আতিল আরো দুজিল জাল আহা যখন জমিন ভূখণ্ড প্রকম্পিত হবে প্রচণ্ডভাবে ও আখরজ আতিল আরো দু এত প্রচণ্ড প্রকম্পন হবে জমিন তার ভেতরে সব কিছুকে উগড়ে ফেলবে বের করে ফেলবে যা ভূগর্ভস্থ আছে সেটাকে তার উপরে এনে ফেলবে অকাল ইংসা নুমা আলাহা সেদিন মানুষ বলবে কি হলো এমন হচ্ছে কেন জমিনের বিআন্না রব্বাকা আউ হালাহা ইউ মাইদিন তু হাদ্দি তু আখবা রহা সেদিন পৃথিবী জমিনের প্রতিটি ইঞ্চি কথা বলবে পৃথিবীর প্রতিটি টুকরো কথা বলবে আল্লাহ তাকে বাক শক্তি দান করবেন কথা বলার যোগ্যতা দেবেন ফলে কথা বলবে আর মানুষের কুকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে আল্লাহর দরবারে যা মানুষ তার উপরে বসে করেছিল বিচরণ করে করেছিল যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে সারা ময়দানে মাসার পৃথিবীটা হবে সমতল হয়ে যাবে সমান হয়ে যাবে উঁচু নিচু থাকবে না কোরআন বলে সমান হবে সবাই সমবেত হবে সেখানে ওসি কল্লে দিই না কাফার উইলা জাহান নামা জুমার কাফেররাও একদিকে সমবেত হবে ওসি কল্লে দিই নাকাম ইলাল জান্নাতি জুমার আরেক দল জান্নাত অভিমুখে সমবেত হবে সবাই উঠবে তার যার যার কবর থেকে মাটির নিচ থেকে আর যারা সেদিন যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা বলবে ইয়াবইলানা মাম্বা আসানা আমি মারকাদিনা কে আমাদেরকে আমাদের কবর থেকে আমাদেরকে কে উঠালো 
ওখানেই তো আমরা ভালো ছিলাম এখন তো দেখছি আমাদের জন্য অনেক বড় দুর্ভোগ আছে ইয়া বাইলানা আমাম বা আসানা আমি মার কাদিনা হায়দা আমা ও আদার রহমান কেয়ামতের সে দিনটি প্রতিশ্রুত সে দিনটি সত্য রহমান উর রহিমের ও আদা সত্য হায়দা আমা ও আদার রহমান ও সদাক আল মুরসালুন প্রত্যেক পয়গম্বর তার জাতিকে সজাগ করেছে আখেরাতের ব্যাপারে আখেরাতের কর্মের ব্যাপারে কাজের ব্যাপারে প্রতিদানের ব্যাপারে আখেরাতের পুরস্কার শাস্তির ব্যাপারে প্রত্যেক নবী তার জাতিকে সম্মিলিত হোক এককভাবে হোক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সবাইকে সাবধান করেছে সেই দিনটি সম্পর্কে ভয় দেখিয়েছে সেই দিনের ব্যাপারে সতর্ক করেছে মানুষকে আসদ আকাল মুরসালুন সে দিনটি কেমন হবে ইনখানত ইল্লা সাইহাত ওয়াহিদা একটি মাত্র আওয়াজ হবে সব মানুষ কবর থেকে উঠে সমবেত হবে এক ফুৎকারে সব তসনজ হবে মানুষ মারা যাবে চল্লিশ বছর এভাবে থাকবে দ্বিতীয় ফুৎকার হবে চল্লিশ বছর পর তারপরে সব মানুষ আবার কবর থেকে উঠবে হাসরের মাঠে সমবেত হবে আমরা যারা ইমানদার আমরা বিশ্বাস করি আখরাত সত্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য আল্লাহর ওয়াদা সত্য জান্নাত জাহান্নাম সত্য এগুলো আমাদের ইমান এবং বিশ্বাস আখেরাতের ভালো মন্দ অবস্থা এটাকে আমরা বিশ্বাস করি তাকদির ভাগ্যকে আমরা বিশ্বাস করি ভালো মন্দ সব কিছু আল্লাহর তরফ থেকে আসে আমাদেরকে আল্লাহর সাথে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন কাজ না করলে এর ফলাফল আমাদেরকে ভোগ করতে হবে তো আজকের এই ছোট্ট একটা প্রকম্পন ভূমিকম্প এটা আখেরাতের সেই মহা প্রকম্পনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে দেখো সেই দিনটির প্রকম্পিত হওয়ার আগেই প্রস্তুতি গ্রহণ করো ও ইন্দা ক্যাসিয়রন মিনার নাস লগা ফিলুন অনেক মানুষ উদাসীন গাফলতের চাদর মুড়ি দিয়ে আছে আখেরাতকে সুন্দর করছে না মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নাই তার দুনিয়াতে যেমন ইচ্ছা সেভাবেই সে জীবন যাপন করে চলেছে জীবনটাকে নিজের মন মতো পরিচালনা করছে অথচ রাসুর এ করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একটা দর্শন আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছিলেন একটা আদর্শ এবং বলেছেন যে এই আদর্শ এবং দর্শনের আলোকে জীবনকে বিনির্মাণ করো আখেরাতে সফল হবে দুনিয়াতেও শান্তি অর্জন করতে পারবে নিরাপত্তা পাবে আমন আমান পাবে সুকুন পাবে প্রশান্তি অর্জন করতে পারবে সুখ সমৃদ্ধ সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে যে জীবন দর্শনকে গ্রহণ করলে যে আদর্শকে নিজের আদর্শ বানিয়ে চললে মন মতো জীবন যাপন করলে তো না দুনিয়াতেও শান্তি অশান্তি আখেরাতেও অশান্তি কবর জগতেও অশান্তি অমান আরব আং দিকরি আল্লাহ বলেন সুরায় ত হাতে যে ব্যক্তি আমার থেকে বিমুখ আমার আদর্শ এবং আমার নবীর আনিত দর্শন থেকে বিমুখ যে আমার আমার আদর্শ এবং আমার নির্দেশনা থেকে যে বিমুখ আমার আরব আং দিকরি ফাইন নাহু মাই শতং দংখা আমি আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ তার জীবনকে বিপন্ন করে দেই মাই শতং দংখা সংকীর্ণ করে দেই তার জীবন নির্বাহকে তার জীবন যাপনকে সংকীর্ণ করে দেই অর্থের দিক থেকে অভাব অটনের দিক থেকে কর্মসংস্থানের দিক থেকে পারিবারিক দিক থেকে দাম্পত্যের দিক থেকে সন্তানদের দিক থেকে বিভিন্ন দিক থেকে তাকে আমি গুটিয়ে ফেলে সংকীর্ণ করে দেই ওনা শুরু হু ইউমাল খিয়ামাথি আমা কোথাও তার জন্য প্রশান্তির ছোঁয়া নেই কোথাও তার জীবনে প্রশান্তির ছোঁয়া নেই হাত বাড়ায় তো সেখানেই সে অস্থিরতা যেখানেই যায় সেখানেই সে ঝুলে থাকে কোথাও তার সমাধান নেই তার জীবনটা হচ্ছে বিমর্ষ এক জীবন বিপন্ন এক জীবন শান্তি নেই আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তিগুলো অনেক শুরু হু ইউমাল কিয়ামতি আমা কেয়ামতের দিন তাকে অন্ধ করে তুলব আমি তো লোকটি বলবে যে আল্লাহ আমি তো দুনিয়াতে অন্ধ ছিলাম না কাল রব্বিলিম হাসার জানি আমা কেন অন্ধ করে আমাকে তুললেন আমি তো অন্ধ ছিলাম না অকাদে কুন্তু বা সিয়েরা দুনিয়াতে দেখে চলেছি আমার চোখ ছিল চোখের আলো ছিল আমার দৃষ্টিশক্তি ছিল অন্ধ হয়ে গেলাম কেন এখন কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো আল্লাহ বলবেন এই কথা তার এই প্রশ্নের জবাবে যে কাদা আলিকা আতাতকে আয়া তুনা ফানাসি তাহা দুনিয়াতে আমার আদর্শ দিয়েছিলাম মোহাম্মদুর রসুল্লার মাধ্যমে একটা দর্শনের সবক দিয়েছিলাম 
মুহাম্মদ রসুল্লার মাধ্যমে সেটা গ্রহণ করনি আতাতকে আয়া তু না ফানাসি তাহা ওটাকে ভুলে চলেছ দুনিয়াতে ওটাকে পিছনে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের মন মতো জীবনকে পরিচালনা করেছ ওখেদা আলী কালি ইয়াউমা তুংসা আজকে তোমাকে ভুলে থাকা হবে তোমাকেও আজকে স্মরণ করা হবে না তুমি যেমন আমাকে ভুলেছিলে আজকে আমিও তোমাকে ভুলে থাকব তুমি যেমন আমাকে পিছনে ছুঁড়ে দিয়েছিলে আমার আদর্শ এবং দর্শনকে আজকে তোমাকেও আমি নিক্ষেপ করব জাহান নামের মধ্যে ছুঁড়ে মারব তোমাকেও আজকে আমি ছুঁড়ে মারব তুমি যেভাবে আমার দিনকে ছুঁড়ে মেরেছিলে তোমার জীবন থেকে পরিবার থেকে সমাজ থেকে রাষ্ট্র থেকে আমার দিনকে যেভাবে ছুঁড়ে মেরেছিলে আজকে তোমাকে আমি ছুঁড়ে ফেলবো জাহান নামের মধ্যে তোমাকে আজকে জাহান নামে নিক্ষেপ করব আমি তোমার প্রতি আজকে লক্ষ্য রাখা হবে না তোমার প্রতি আজকে সিম্পেথি দেখানো হবে না তোমার প্রতি আজকে সহানুভূতি দেখানো হবে না তোমার প্রতি আজকে দয়া করা হবে না তোমাকে আজকে ভালোবাসা হবে না আল্লাহ তালা স্পষ্ট বলবেন ওকাদা আলী কান্না জিজি মান আশরফ ওলামি জু মিন বি আয়াত রব্বি এভাবেই তাদেরও শাস্তি হবে যারা আয়াতকে বিশ্বাস করে নেই যারা আয়াত অনুযায়ী চলে নেই আল্লাহর নির্দেশনা এবং গাইডলাইনকে ফলো করে নেই আজকে অনেক মানুষ ঘুমেছিল যদি আজকে আজাবটা চলে আসত অনেক মানুষের যদি আর একটু বড় মাত্রায় হতো কত মানুষের প্রাণহানি ঘটত তো যে মানুষগুলো যে মানুষগুলো ফজরের নামাজ না পড়ে ঘুমে বিভোর ছিল তাদের হাসর কি হতো যারা আজকের রাতে কোনো খারাপ দৃশ্য দেখে ঘুমিয়েছে খারাপ কিছু চিন্তা করে ঘুমিয়েছে এবং যদি এটাই তার জীবনের শেষ ঘুম হতো তার হাসর কি হতো আজকের রাতে যারা ঘুমিয়েছে খারাপ জিনিস দেখে টিভি দেখে অন্যান্য অশ্লীল দৃশ্য দেখে এরপরে ঘুমিয়েছে তার চোখ বন্ধ হয়েছে যদি এটাই হতো আজকের জীবনের শেষ চোখ বন্ধ হওয়া তো এই লোকটির কি পরিণতি হতো কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সাবধান করে দুনিয়াতে আমি আল্লাহ মানুষকে ছোট শাস্তি দেই লঘু শাস্তি হালকা বা ওটা দেই না ওটা দেবো আখরাতে আদাবুল আখরাতি আকবর আখরাতের শাস্তি নিঃসন্দেহে অনেক অনেক গুণ বড় অনেক গুণ বড় কত বড় কত বড় সেটা আল্লাহ তালা স্পষ্ট করেন নাই কি পরিমাণ বড় আকবর বলেছে অনেক বড় আল্লাহ বলেন যে আমি মানুষকে আল্লাহম বিয়ারজি অন দুনিয়াতে শাস্তি দেই দুনিয়াতে একটা শাস্তির ঝাপটা আসে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমার দিকে তাকে আমার দিকে ডাইভার্ট করবার জন্যে আমার দিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে সেই জন্য আমার রহমতের কোলে ফিরে আসে সেই জন্য তাওবা করে পরিশুদ্ধ হয় সেই জন্য রসুল্লার আনি তো দর্শনটাকে মেনে সেভাবে জীবনকে যাপন করা শুরু করে নতুনভাবে জীবন যাপন করে সে আল্লাহ রসুল্লার আদর্শকে সামনে নিয়ে লাল্লাহ হুমিয়ার জিয়াউন তারা যেন ফিরে আসে আমার পথে আর তাদের জন্যই ফেরেস্তাদের দোয়া ফেরেস্তারা দোয়া করেন আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ তাদেরকে আপনি মাফ করে দিন এ ফিরিল্লাহিনা থাবু যারা পরিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে অর্থাৎ আউ সেবি ইলাক যারা এতদিন সাধারণের পথে চলেছিল যারা এতদিন প্রবৃত্তির পথে জীবন যাপন করেছে তারা তাওবা করেছে পরিশুদ্ধ হয়েছে তারা আপনার পথে হাঁটা শুরু করেছে তারা আপনার পথে পথ চলতে শুরু করেছে অর্থাৎ আউ সেবি ইলাক আল্লাহ আপনি ওদেরকে মাফ করে দিন ওয়াকিহিম আদাব আল জাহিম আল্লাহ শুধু দুনিয়াতেই মাফ করবেন না তাদেরকে জাহান নামের শাস্তি থেকেও মুক্তিদান করে দিন এরকম নেকারদের জন্য ফেরেস্তারা দোয়া করেন ফেরেস্তারা দোয়া করতে থাকেন তারা যারা পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করে তাদের জন্য ফেরেস্তাদের টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ফেরেস্তাদের দোয়া চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহ তাকে আপনি মাফ করে দিন আল্লাহ তাকে আপনি মাফ করে দিন সে তাওবা করেছে সে আপনার পথে ফিরে এসছে আল্লাহ মাফ করে দিন আর বান্দার তাওবাতে আল্লাহ কেমন খুশি হন নবী এ করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাদিসে বলেন লাল্লাহ আফরাহ বি তাওবাতি আবদিহি ইয়েজি দু দল তাহু বিল ফালাত আল্লাহ তালা তাওবা করলে পরিশুদ্ধ জীবন যাপনের অঙ্গীকার করলে এত বেশি খুশি হন ওই ব্যক্তির চাইতেও বেশি খুশি হন ওই ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন যে মরুভূমিতে সফর করছে একটা বাহনের উপরে উটের উপরে ধরুন উটের উপরে সফর করছে সে মরুভূমিতে যার কোনো গন্তব্য দেখা যায় না কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই পুরাটাই মরুভূমি দ্রুত মরুভূমি সেটা সেখানে সফর করছে কবে সে পৌঁছবে তার গন্তব্যে তার জানা নেই কিছু খাদ্য সংগ্রহ করেছে এবং একটা বাহন এই বাহনে চড়ে সে পথ চলতে শুরু করেছে 
মাঝখানে সে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে বিশ্রামের জন্য এক জায়গায় সফর স্থগিত করেছে ওখান থেকে নেমে বাহন থেকে সে ঘুমিয়ে পড়েছে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখে না তার বাহন আছে না তার খাবারগুলো আছে এমন একটা অবস্থাতে এই মরুভূমির মধ্যে এই লোকটা বিশ্বাস করে নিয়েছে আমার জীবন মৃত্যু আত্মা শূন্য আমার জীবন বিপন্ন কারণ আমার খাবার নেই আমার খাদ্য নেই আমার বাহন নেই যাবো কীভাবে গন্তব্যে খাবারও নেই তো আশপাশেও কেউ নেই তো আমি কার কাছে খাবার চাবো আমার জীবনকে বাঁচানোর জন্য আমি খাদ্য কীভাবে সংগ্রহ করব এই লোকটা যে আমার মৃত্যু নিশ্চিত আবার ঘুমিয়ে গিয়েছে মৃত্যু যখন নিশ্চিত তার জেগে থেকেই বা লাভ কি তো সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে ঘুম থেকে আবার কিছুক্ষণ পরে জাগ্রত হয়ে জেগে উঠে দেখল যে তার বাহন তার সমস্ত খাদ্য সহ সব কিছু সহ সে আবার তার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এমন তো অবস্থাতে এই লোকটি কেমন খুশি হবে এই লোকটি তার জীবনটাকে নতুন করে আবার ফিরে পেল যেখানে মৃত্যু নিশ্চিত ছিল সেখান থেকে আবার নতুন করে নবজীবন সে লাভ করলো তো মানুষ যখন প্রচণ্ড বড় ধরনের বিপদ থেকে বের হয়ে আসে তার খুশির কোনো মাত্রা থাকে না খুশির কোনো শেষ থাকে না যে আমি কত বড় বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম আমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল সেখান থেকে আমাকে আল্লাহ পার করে দিয়েছেন আমি উঠে এসছি সেখান থেকে তার কি পরিমাণ খুশি তার ভেতরে আল্লাহ বলেন যে রসুল বলেন এই ব্যক্তির যে পরিমাণ খুশি আল্লাহ বান্দার তাওবা এবং পরিশুদ্ধতায় তার চাইতেও অনেক অনেক গুণ বেশি খুশি হয়ে যান আমাদের পরিশুদ্ধ হওয়া দরকার গুণা ছাড়া দরকার গুণা ছাড়া দরকার কোরআনে করিমে আল্লাহ বলেন আফা আমিন আহলুল কোরআনা ইমন জনপদবাসী মানুষকে এটা নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে যে তার কাছে রাতের বেলায় আজাব আসবে না সে কি নিশ্চিন্ত এ ব্যাপারে যে আজাব আসবে না আওয়া আমিন আহলুল কোরআনা দোহান আহম আল্লাহ আবুন নাকি মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে দিনের বেলায় তার কাছে আজাব আসবে না আর সে আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত থাকবে তার কাছে আজাব আসবে না কি গ্যারান্টি আছে তার কাছে আজাব না আসার আজাব আসবে না আল্লাহ প্রশ্ন করছেন যে আজাব কি আসবে না সে কি এতটাই নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে যে তার কাছে আজাব আসবে না অবালেউ না হুম বিল হাসানাতি ও সাই আজ ভালো অবস্থা দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন মন্দ অবস্থা দিয়েও আল্লাহ পরীক্ষা করেন আজাব গজব দিয়েও আল্লাহ আল্লাহ পরীক্ষা করেন এটা এক ধরনের শাস্তি কারো পক্ষে এটা পরীক্ষা নেকারের জন্য পরীক্ষা হয় আর গুণাহগারদের জন্য এটা আজাব এবং শাস্তির কারণ হয় যেন গুণাহগার নেকারের পথে চলে আসে পরিশুদ্ধতার পথে আসে তবা করে ফিরে আসে আল্লাহর দিকে আল্লাহর পথে আল্লাহ রসুলের পথে এই জন্য আল্লাহ আল্লাহ মাঝে মাঝে শাস্তি দেন আমাদেরকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ বলেন ইন্না মিনাল মুজরিমি না মুং তাকিমুন আমি আল্লাহ নিশ্চয়ই যারা অপরাধী তাদের থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ নিব তাদের থেকে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমি শাস্তি দেব আল্লাহ বলেন ভয় করো আল্লাহর ওই আজাব হে লিনকুম যে আজাব শুধু তোমাদের মধ্যে যারা জালিম তাদের উপরই আসবে না বিশেষ করে তোমাদের উপরও আসবে কত্যাকু ফিতনাতেন এমন বিপর্যয়কে ভয় করো ফিতনাকে ভয় করো আজাবকে ভয় করো যা সমলে সবাইকে ধ্বংস করে দেবে শুধু জালিমদের উপরে আসবে না তো সুতরাং প্রত্যেক গুণাহগার ব্যক্তিকে প্রত্যেক মমিনকে যে গুণাহ করে সেই জন্য একটা জাতি গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিল কারণ তার গুণাহের কারণে যে গুণাহ করলো না সেও ধ্বংস হবে আজাব যখন আসবে তার উপরও আসবে কেন ভালো মানুষগুলো কি কনাতে আক্রান্ত হয়নি অনেক নেককার আল্লাহ ওয়ালা মানুষ কনাতে অ্যাফেক্টেড হয়নি তো এই আজাব যদি এসে থাকে এটা তো তার পক্ষে তো আজাব নয় তিনি তো আল্লাহ ওয়ালা তিনি নেককার আসলো কেন এই জন্য কেউ যদি গুনাহ করে তো সে পুরা গোষ্ঠীকেই জাতিকে ধ্বংস করল ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেল আল্লাহর আজাব যখন আসবে সেও গ্রেফতার হবে যে গুনাহ করল না সেও গ্রেফতার হয়ে যাবে এই জন্য প্রত্যেককে নিজে যেমন গুনাহকে বর্জন করে চলা উচিত অন্যদের ব্যাপারেও চিন্তা রাখা চাই বিশেষ করে অধীনস্থদের ব্যাপারে তারাও যেন গুনাহমুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয় তারাও যেন গুনাহমুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয় এই জন্য সন্তানকে ছোট্ট থেকেই গুনাহের কুফল সম্পর্কে সজাগ করা সন্তানদেরকে পরিবারকে গুনাহ সম্পর্কে সজাগ করা যে গুনাহ মানুষের জন্য কত বড় ক্ষতি নিয়ে আসে 
আল্লাহর আজাবে গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পরে তো আর এখান থেকে শুদ্ধ তার কোনো সুযোগ নেই মানুষ বলবে আল্লাহর কাছে এই কথা ইয়া নেই তানি কুং তো তোর আবা আল্লাহ যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম ইয়া নেই তানি ইলাম উ তা কি থা বিয়া আমার হাতে যদি আমাকে আমল নামা দেওয়া নাই হতো তাকে বাম হাতে আমল নামা দেওয়া হবে আফসোস করবে সে ইয়া নেই তানা এত আনাল্লাহ এত আনার রসুলা যদি আমি আল্লাহ এবং তার রসুলের আদর্শকে মেনে চলতাম তাহলে তো এখন আমার এই অবস্থা হতো না প্রত্যেক আজাবে গ্রেফতার ব্যক্তি এমন আশা আফসোস করতে থাকবে আক্ষেপ করবে ইয়া নেই তানা এত আনাল্লাহ এত আনার রসুলা কেন আল্লাহকে মানলাম না কেন আল্লাহর দিনকে মানলাম না কেন আল্লাহ রসুলের আদর্শকে ফলো করলাম না কেন ইত্তিবাহের সুন্নতের পেছনে চললাম না কেন সুন্নতকে মানলাম না কেন গুনাহ করলাম কেন বেদাত করলাম কেন কুফুর শিরিক করলাম হায় যদি আমি সেখানে এই সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম তাহলে আজকে আমি নাজাত পেয়ে যেতাম আজকে আমি নাজাত পেয়ে যেতাম এই জন্য গুনা থেকে বাঁচা নিজে অন্যকে গুনা থেকে বাঁচানো সন্তানদেরকে গুনা থেকে বাঁচানো সন্তানদের অন্তরের মধ্যে কোরআনে করিমের প্রতি ভালোবাসা ছোট্টবেলায় তার অন্তরে কোরআনের কোরআনমুখী হওয়ার ব্যবস্থা করা কোরআনের সাথে যেন কোরআনের সংস্পর্শে আসে সন্তান সেই ব্যবস্থা ওই বাবাকে করা কর্তব্য এবং দায়িত্ব রসুল করিম সাল্লাহ আসলাম নিজেই বলেছেন আল্লাহ মানি রব্বি আসলাতে আলিমি আল্লাহ আমাকে সরাসরি শিক্ষা দিয়েছেন কত সুন্দর শিক্ষা আমাকে দিয়েছেন ওই শিক্ষাটাই রসুল আমাদেরকে সাহাবাইক রামকে দিয়েছেন সাহাবাইক রাম তাবিন্দকে দিয়েছেন ওই শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং সেই পরিচর্যার অনুশীলন আজও অব্যাহত কেমত পর্যন্ত চলবে সেই অনুশীলনের ধারা সেটাকে সন্তানদের মধ্যে পরিচর্যার সেই ধারাকে অব্যাহত রাখা সন্তানকে সুসন্তান করা তাদের মধ্যে কোরআনের প্রেম দেয়া কোরআনের ভালোবাসা দেয়া ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন কোরআনে করিম সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন যে কোরআনে করিম এটা হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের জানালা কোরআনে করিম হচ্ছে হৃদয়ের জানালা একটা জানালা দিয়ে যেমন মানুষ ভালো দৃশ্য দেখে মন্দ দৃশ্যও দেখে বাহিরের ভালো দৃশ্যও দেখতে পায় বাহিরের মন্দ দৃশ্য দেখতে পায় অবলোকন করতে পারে ঠিক কোরআনে করিম এটা হচ্ছে একটা জানালা কোরআনে করিমে ঢুকলে এই জানালা দিয়ে মানুষ জান্নাতের সুন্দর দৃশ্য দেখতে পায় কোরআনে করিমে ঢুকলে এর সাথে সংস্পর্শ রাখলে কোরআনের সান্নিধ্যে আসলে কোরআনের পরিচর্যায় নিজেকে পরিচর্যিত করলে সে দেখতে পায় জাহান নামের সেই ভয়ানক দৃশ্য সেই মন্দ দৃশ্যগুলো দেখা যায় কোরআনে করিমের আয়নায় এই জন্য কোরআনের সাথে সম্পর্ক করা কোরআন বোঝা কোরআন পড়া কোরআনকে বিশুদ্ধ করে তিলাওয়াত করতে পারা এটা আমাদের দায়িত্ব শুধু দায়িত্বই নয় আমাদের জন্য আবশ্যিক কর্তব্য এটা এবং যারা কোরআনে করিম শুদ্ধ করে শিখে যারা কোরআনের শিক্ষার্থী রসুল সাল্লাহ ইসলাম তাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলেছেন হাই রকম ম্যাংতা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামাহ পৃথিবীতে দু শ্রেণীর মানুষ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আল্লাহ রসুলের ভাষ্য মতে এক শ্রেণী হচ্ছে তোমাদের মধ্যে তারা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হাই রকম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তারা উত্তম তারা দুই শ্রেণীর মানুষ এক শ্রেণী হচ্ছে ম্যাংতা আল্লাম আল কোরআন যারা কোরআন শিখে যারা কোরআন শিখে কোরআন পড়তে পারে শুদ্ধ করে শিখতে চাহে শেখার চেষ্টা করে শিখতে থাকে শিক্ষার্থী কোরআনের এই কোরআনের শিক্ষার্থী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ কে দিয়েছেন স্বীকৃতি রাসুর করিম সাল্লা ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছেন আর কে ও আল্লামাহ কোরআনের শিক্ষক দিনের শিক্ষক কোরআনের মহাল্লিম কোরআনের শিক্ষক যিনি যিনি কোরআন শেখান কোরআনের ভেতরে দিন তাকে মানুষের সামনে পেশ করেন এই শিক্ষক হচ্ছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ তো কোরআনের শিক্ষক এবং কোরআনের শিক্ষার্থী এরাও এই দুই শ্রেণী হচ্ছে রাসুলের ভাষ্য মতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তারা হাই রকম ব্যাংক আল্লাম আল কোরআন দুনিয়াতে বহু মানুষ অনেক কিছু পারে ওগুলোকে আমরা অনেক অনেকটাকে আমরা শ্রেষ্ঠ মনে করি অনেকটাকে আমরা খুব ভালো মনে করি ওটাকে আমরা আইডল বানাই ওটাকে আমরা ফলো করি তাকে আমরা আদর্শ মানি ফলে সন্তানের ব্যাপারেও চিন্তা করি সন্তান সেটাকে আইডল আইডল বানায় কোরআনে করিম শিখলে সেই হবে আইডল যে কোরআন পারে যে কোরআন পড়তে পারে যে কোরআন বুঝে কোরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করে তার চেয়ে বড় শ্রেষ্ঠ মানুষ আর কি রসুলে করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেন আলমা হিরুবিল কোরআন যে কোরআন পড়তে পারে কোরআন পড়তে দক্ষ যে ব্যক্তি মা সাফারাতিল কেরামিল বারা রহ এই লোকটি থাকবে কাদের সাথে পূর্ণ আত্মা শ্রেণীর ফেরেস তাদের সাথে মা আসাফারাতিল কেরামিল বারা রহ আর ওল্লাদিল আকরাউল কোরআন ওল্লাদি আকরাউল কোরআন ওয়াই ওয়াই তাহ কোরআন পড়ে কিন্তু থেকে থেকে পড়ে 
থেকে থেকে পড়ে পরিপূর্ণভাবে রিডিং সুন্দর করে চালু করে পড়তে পারে না দ্রুত পড়তে পারে না ফাস্ট পড়তে পারে না কিন্তু থেকে থেকে পড়ে আহু আরে হিসাব পড়তে কষ্ট হয় তার আল্লাহ রসুল বলেন লাহু আজরন এ ব্যক্তি যে কষ্ট করে কোরআন পড়ছে আল্লাহ আপাক তাকে ডবল সব দান করবে তো কোরআন যারা পড়তে পারি না করতে শিখিনি কোনো ব্যাপ কারণে শেখা হয়নি কোরআন এখানে শেখার যদি সুযোগ আসে তাহলে তো তার থেকে পিছিয়ে থাকা এটা মোমিনের কাজ নয় এটা সুবর্ণ সুযোগ এসছে কোরআন শেখার জন্য যদি এমন একটা সুযোগ তৈরি হয় চব্বিশটি ঘন্টা আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন চব্বিশটি ঘন্টা চব্বিশটি ঘন্টা চোদ্দোশো চল্লিশ মিনিট প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টায় চোদ্দোশো চল্লিশ মিনিট আমরা ব্যয় করি কোথায় ব্যয় করছি কার দেওয়ার সময় কোথায় ব্যয় করছি তো আল্লাহ তো বলেন না যে পুরা চব্বিশ ঘন্টায় আমাকে দাও পুরা চব্বিশ ঘন্টা তো আমাদের কাছে চান নেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সর্বোচ্চ সব মিলিয়ে দুই ঘন্টা তো বাইশ ঘন্টা তো আল্লাহ আমাকে দিয়ে দিয়েছে এক ঘন্টা বের করি কোনো আনে কারিম শেখার জন্য কয় ঘন্টা এক ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা পঁচিশ ঘন্টাও যদি আল্লাহ দিতেন কাজ করতেন না পঁচিশ ঘন্টায় পঁচিশ ঘন্টাই লাগতো আমাদের তিরিশ ঘন্টা দিলে তিরিশ ঘন্টাই লাগতো আমাদের তো চব্বিশ ঘন্টা দিয়েছেন ওখান থেকে একটা ঘন্টা কোরআনের জন্য ব্যয় করুন এক ঘন্টা কোরআন শেখুন কোরআন শেখা অবস্থায় যদি আপনার মৃত্যু হয় আল্লাহ পাক আপনাকে শহীদই মর্যাদা দান করবেন কেন খুলুর হাদিস নবী করিম সাল্লাম বলেন মন মন তলাবা তলাবাল ইলমা যে ব্যক্তি মান খরাজা লিয়াতলু বাল ইলমা যে ইলমে দিন অর্জনের জন্য ঘর থেকে বের হল তো কোরআনে করিম কি দিনের অংশ নয় এটাই তো মূল দিন তো কোরআনে করিম শেখার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে কোরআনের ভেতরের দিন জ্ঞান এল আহরণের জন্য বের হলো যে ব্যক্তি ফাহু আফি সাবিল্লাহ সে আল্লাহর রাস্তায় আছে হাত্রা ইয়ার জিয়া ঘরে ফেরার আগ পর্যন্ত তো সুতরাং যদি কোরআন পড়তে পড়তে আমি মারা যাই তাহলে তো আমি আল্লাহর রাস্তায় মারা গেলে যেমন শহীদ হয় কোরআনের শিক্ষার্থীও শহীদ হবে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন আল কোরআন রোববাকারিন ইয়াকর উল কোরআন ওল কোরআন উল আনহু অনেক সময় অনেক মানুষ এত বাজেভাবে কোরআনে করিম পড়ে একজন শাহী ফরমান রব্বুল আলমিনের তরফ থেকে এটাকে সে বাজেভাবে পড়ছে বিকৃত উচ্চারণে পড়ছে তো অনেক কারি পাঠক কোরআনের কোরআন পড়ে কিন্তু কোরআন তাকে সুপারিশ করার পরিবর্তে কোরআন তাকে অভিশাপ দেয় ইয়াল আনহু ওয়াল কোরআন ইয়াল আনহু কোরআন তাকে অভিশাপ দেয় তো যে কোরআন থেকে দূরে যে কোরআনের হক আদায় করে না যে কোরআনের বিধি বিধান মেনে চলে না যে কোরআনকে জীবনে সেট করে না বা কোরআন পড়ে ভুল পড়ে লাহানে জালি পড়ে হারাম যে লাহানে জালি নামাজে পড়লে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে নামাজের মধ্যে এক হরফের উচ্চারণে আরেক জায়গায় আরেক হরফ উচ্চারণ করা হার জায়গায় হা উচ্চারণ করলে এটাকে লাহানে জালি বলে তাজবিদের পরিভাষায় লাহানে জালির হুকুম হচ্ছে হারাম নামাজে যদি কেউ এভাবে পড়ে হাঁকে হা করে পড়ে তা নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে তার অর্থের পরিবর্তনের কারণে বিকৃত হওয়ার কারণে বিকৃত অর্থের কারণে নামাজ নষ্ট হবে তো আমাদের কত মানুষের নামাজ শুদ্ধ হচ্ছে আমরা বলি আমি আমার নিজের হিসাব নেই যে আমার নামাজ কতটুকুন শুদ্ধ হচ্ছে বাহ্যিকভাবে আইনগতভাবে আমার কোরআন কতটুকুন শুদ্ধ আমি কি কোরআন লাহানের জলই পড়ছি কি না যা নামাজে পড়লে নামাজ নষ্ট হয়ে যায় অনেক সময় কোরআন তাকে লাহানত করে আবার নবী ইসলাম ইসলাম বলেন হাদিসের মধ্যে যে ইন্নাল্লাহাইয়ার ফাও বিহাদ আল কিতাবি আকোয়ামেন ও আদাউ বিহি আ হাদিন এই কিতাবের দ্বারা আল্লাহ তালা অনেকের মর্যাদাকে অনেক উচ্চ করেন কোরআনে কারিম দ্বারা আবু বকর আবু বকর সিদ্দিক হয়েছে কোরআনে কারিম গ্রহণ করার কারণে কোরআনে কারিম গ্রহণ করার কারণে অমর পৃথিবীর অর্ধ জাহানের শাসক হয়েছে কোরআন গ্রহণ করার কারণে কোরআন মানুষের মর্যাদা কী পরিমাণ হজরত ওসমান কোরআন গ্রহণ করার কারণে আল্লাহ নবীর দুই কন্যার জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন কোরআন গ্রহণ করার কারণে ওসমানের মর্যাদা রাজি আল্লাহ আন কোরআন পড়তে পড়তে শহীদ হয়েছে কোরআন তেলাহতরত অবস্থাতে তাকে দুশ্মনেরা ইসলামের তাকে শহীদ করে দিয়েছে কোরআন গ্রহণ করার কারণে হজরতে আলী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিচারক হয়েছিলেন কোরআন গ্রহণ করার কারণে কোরআনের আলো এবং কোরআনের সান্নিধ্যে আসার কারণে কোরআন অনেককে উন্নত করে মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয় অনেক সময় কোরআনে করিম এর কারণে অনেকে লাঞ্ছিত হয় কোরআনে করিম পিছনে ছুঁড়ে মারার কারণে লাঞ্ছিত হয় রসুল বলেন কোরআনে করিমে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেছেন ওয়াকাল রসুল ইয়া রব ইন্না কমিত্তা কাদুল কোরআন 
এ আমার কম কোরআন করিমকে পরিত্যাগ করেছে আর সে কজন মানুষ কোরআন করিম পড়ে আর সে কজন আগে মানুষের ঘর থেকে ফজরের পরে কোরআনের আওয়াজ বের হতো কোরআনের আওয়াজে মানুষের ঘরগুলো কোরআনের গুঞ্জনে গুঞ্জরিত হতো আর সে ঘর থেকে গানের আওয়াজ বের হয় আর সে ঘর থেকে বাদ্যের আওয়াজ বের হচ্ছে কই কোরআনের আওয়াজ তো বের হচ্ছে না এই জন্য কোরআনের সেই বরকত মানুষের ঘরে নেই কোরআন মানুষের ঘরে বরকত নিয়ে আসে যখন আমি ঘর থেকে কোরআনকে বের করে দিয়েছি আমার ঘরে বরকত নষ্ট হওয়া শুরু হয়েছে যখন আমি কোরআনকে স্থান দিইনি আমার ঘরে তিলাওয়াতে আমলে তো আমার জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে আজকে সমস্ত অশান্তির মূল কারণ হচ্ছে অসম্মানিত হওয়ার লাঞ্ছিত হওয়ার মুসলমানদের বড় কারণ কোরআনে কারিমকে ছুড়ে মারার কারণে এক জামানা থে অমুহাজ থে হামিদ কোর আহ কার একটা সময় ছিল তারা ছিল বিশ্ব সেরা মুসলমান কোরআনে কারিমের ধারক বাহক হয়ে ওর তুম জালিল হার হয়ে তার ইয়ে কোর আহ হো কার আর তোমরা যে অপদস্থ হচ্ছ কোরআনে কারিমকে বর্জন করার কারণে কোরআনে কারিমকে পরিত্যাগ করার কারণে তোমরা আজকে লাঞ্ছিত হচ্ছ পদে পদে অপদস্থ হচ্ছ অশান্তি তোমাদের ঘরে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন হারাম উপার্জনের মাধ্যমে পরকিয়ার মাধ্যমে ছেলেমেয়ের অবাধ মেলে মেশার মাধ্যমে হারাম লেশনের মাধ্যমে কোথাও শান্তি নেই অশান্তি পরিবারে কেউ মুখ খুলে বলে না কিন্তু জরিপ করলে দেখা যাবে এই জন্য কোরআনের ছায়াতে আসুন কোরআনের বরকতময় পরশে পরশে পরশিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন আমাদের এই মসজিদে কোরআনে কারিমের শিক্ষার ক্লাস শুরু হয়েছে দু টাইম বাচ্চাদের জন্য হজরতে রসুল করিম ইসলাম ইসলাম বলেছেন সন্তানের মধ্যে তিনটি বিষয় তাকে তার ভেতরে ঢুকিয়ে দাও বাচ্চা অবস্থাতেই আদ্দিবু আউলাদুম সালাহিসাল তিনটি বিষয় এক নম্বর হব্বি না বিহিকুম তোমাদের নবীর ভালোবাসা ও হব্বি আলি বেতিহি তোমাদের নবীর পরিবারের প্রতি যেন সন্তানের ভেতরে ভালোবাসা থাকে ও হব্বি তিলাওয়াতের কোরআন কোরআন এ করিম তিলাওয়াতের ভালোবাসা কোরআন এ করিমের প্রতি একটা আকর্ষণ সন্তানের ভেতরে ঢুকিয়ে দাও একজন বড় মুহাদ্দিস বলেছেন আমি যখন আমার সন্তানকে কোরআনে করিম শিক্ষা দিলাম হজ করালাম এবং তাকে বিবাহ দিলাম তো বাস আমার সমস্ত দায়িত্ব আদায় হয়ে গেল এখন আমার তার যে হক আমার উপর তা আদায় হয়ে গেল অবাকিয়া হাক্কি আরেই তার উপর আমার হক এখন অবশিষ্ট রইল আমি যখন তাকে তিনটি কাজ করলাম কোরআনে করিম শিক্ষা দিলাম এরপরে তাকে হজ করালাম এবং সুপাত্রিস্ত সাথে তাকে বিবাহ দিলাম তাকে সুন্দর দিনদারির জায়গা দেখে বিবাহ দিলাম তাকে আমি বাস আমার হক আদায় হয়ে গিয়েছে এখন সন্তানের উপর আমার হক পাওনা রয়েছে তো সন্তানকে কোরআনে কারিম শিক্ষা দেওয়া এটা সন্তানের হক বা আমার উপরে সন্তানকে কোরআন শেখান নিজ কোরআন শিখুন কোরআনের সান্নিধ্যে আসুন শীতকাল এ ভারতের বসন্ত এটা আমাদের বুঝুর্গ আনি দিন বলেছেন যে শীতকাল হচ্ছে এ ভারতের বসন্ত এ ভারতের বসন্ত কারণ শীতকাল অনেক ছোট্ট দিন ছোট হয় রাত অনেক দীর্ঘ হয় তো দীর্ঘ রাতে অনেক আমল করার সুযোগ আমাদের জন্য তাহাজুদ করার সুযোগ যদি নয়টা দশটাতে ঘুমিয়ে যান তাহলে তিনটা চারটাতে তখনও ফজর হয় না অবশ্যই আপনি উঠতে বাধ্য হবেন স্তিনজা হবে বা যে কোনোভাবে উঠতে পারবেন এই সময়টাকে সুপূর্ণ সুযোগ মনে করা উচিত তাহাজুদের আমল করা কারণ তাহাজুদ সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে অনেক বলেছেন তাহাজুদ সম্পর্কে এবং যারা নিক্কার জান্নাতি তাদের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে বলেছেন কেন কালিল লাইল মাই যাউন তারা রাতে খুব কম সময় ঘুমায় উঠে যায় আবিলা সায়ারি হুমি ইস্তাক ফেরুন ভোর রাতে উঠে তারা ইস্তফার করতে থাকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে এরপরে আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন যে এদের পার্শ্বগুলো বিছানা থেকে উঠে যায় পৃথক হয়ে যায় আনিল মাগা যায় তারা উঠে তাহার যুদ্ধ আদায় করে আল্লাহকে ডাকতে থাকে আল্লাহর কাছে আশাবাদী রহমতের আল্লাহর আজাবকে ভয় করতে থাকে আজাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আকুল এবং ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে থাকে আল্লাহর কাছে কাকতি বিরতি করতে থাকে আল্লাহর কাছে কোরআনে কারিমে নবী সাল্লামকে আল্লাহ বলেছেন কমিল লাইল ইল্লা কালিলা রাতের সামান্য অংশেই ঘুমান বাকি অংশ জেগে থাকুন ইসলামে একটা এটা ফরস ছিল এক সময় প্রথম দিকে হয় তোমার সাধ্য অনুযায়ী অর্ধেক রাত জেগে থাকো বা এক তৃতীয়াংশ বা আউিন কুসমিন হোক আলিহিলা বা দুই তৃতীয়াংশ আউজিদ আলে বা কিছু বাড়াও তোমার সামর্থ্য অনুপাতে সাধ্য অনুযায়ী রাত জেগে এবাদত করো ইন্দানা সে আদার লাইল হি আসাদ ওয়াত আন এভাবে রাতের আমল কেয়ামুল লাইল বা তাহাজ্যত এটা পদক্ষেপকে দৃঢ় করে প্রত্যেকটা পদক্ষেপকে দৃঢ় করে ও আকুয়া মুখিলা এবং কথার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে এই কথা সুন্দরভাবে আল্লাহর কাছে বলা যায় দিনের বেলায় অনেক মানুষ ব্যস্ত থাকে 
আল্লাহর কাছে বলা যায় না অনেক কথা মানে চাইলেও ব্যস্ততার কারণে রাতের নির্জনতায় যখন সবাই ঘুমে নিস্তব্ধ জাতি ওই সময় আল্লাহর কাছে মন খুলে কথা বলা যায় সব আবেদন করা যায় আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করা যায় মন খুলে বলা যায় আকুয়া মুখিলা তো শীতকাল বসন্ত এবাদতের অনেক আমলে আমরা সমৃদ্ধ হতে পারি এর মধ্যে একটা হচ্ছে বড় আমল তাহাজ্যুক এই আমুল লাইন এই আমল করতে পারি এটা আমাদের পূর্বশরীদের নেক অভ্যাস আর তাহাজ্যুদের দ্বারা গুণা মাফ হয় তাহাজ্যুদ আদায় করলে নিয়মিত গুণা থেকে বাঁচা যায় তাহাজ্যুদ আদায় করা যায় এরপরে তেলাওয়াতে কোরআনে করিম কোরআনে করিম তেলাওয়াত করা যায় দীর্ঘ রাত কোরআনে করিম পড়া যায় এরপরে দিন যেহেতু দিন ছোট্ট ছোট দিন আমরা রোজাও রাখতে পারি সোমবার বৃহস্পতিবার রোজা রাখতে পারি সোমবার তো নবীজি রোজা রাখতেন সোমবারে মেয়ে রাজে গিয়েছেন সোমবার নবীজির জন্ম হয়েছে সোমবার নবীজি সাহেবের কাছে ওহি এসছে এগুলো শুক্রিয়া শুক্রিয়া আদায় করার্থে নবীজি রোজা রাখতেন বৃহস্পতিবারে রাখতেন কেন বৃহস্পতিবারে মানুষের আমলের প্রতিবেদন রিপোর্ট আল্লাহর কাছে উপস্থাপিত হয় তো নবীজি বলেন আনা ওয়াহিব আই ইউরফা আমালি ও আনা সাহিম আমি চাই যে আমার প্রতিবেদনটা আমার আমলই এক সপ্তাহের রিপোর্টটা আল্লাহর কাছে অবস্থায় পেশ হোক উপস্থাপিত হোক যে আমি একজন রোজাদার তাই জন্য সপ্তাহে মাসে তিন দিন তেরো চোদ্দো পনেরো আরবি তারিখ হিসাবে আইয়ামুল বিদ অথবা সোম বৃহস্পতিবার আমরা বা সামে দাউদ সামে দাউদ বলে একদিন রোজা রাখা একদিন না রাখা একদিন পরপর রাখা এভাবে আমরা রোজার আমলও করতে পারি তিনটি আমল এর সাথে সাথে আর একটি আমল হচ্ছে যে শীতের দিনে ওজু করতে কষ্ট হয় ঠান্ডা পানি অথচ নবী সাল্লাম হাদিসে বলেছেন আল্লাহ আদুল রকুম আল্লাহ মায়াম হল্লা হবিহিল হতয়া তোমাদের কেমন একটা আমলের কথা বলবো যে আমল করলে তোমাদের গুণে মাফ হবে অয়ের ফাও বিহিত দারাজাত এবং তোমাদের মর্যাদা র্যাঙ্ক আল্লাহর কাছে বাড়বে এক নম্বর ইসবা হল উদু আল মাকারি কষ্ট হচ্ছে ওজু করতে ওই অবস্থায় সৈন্য তরিকায় পরিপূর্ণভাবে সুন্দরভাবে ওজু কমপ্লিট করা এটার দ্বারা গুণা মাফ হবে মর্যাদা বাড়বে জামাতের অপেক্ষায় থাকা এটার দ্বারা গুণা মাফ হয় মর্যাদা বাড়ে এক নামাজ থেকে আরেক নামাজ বেশি যার বাড়ি থেকে মসজিদ যত দূরে যত বেশি কদম পড়বে কাসরাতুল হোতা তার প্রতি কদমে সাফ হতে থাকে গুণা মাফ হতে থাকে মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাই এই জন্য এই আমলগুলো শীতকালে আমরা আমল করতে পারি এটা আমাদের এক বসন্ত আমার এক নাম বলেন সুতরাং আমরা সময়কে কাজে লাগাব এবং কোরআন শিখি এখানে আমাদের দুই ব্যাচ বাচ্চাদের বয়স্কদের এসার পরে এক ঘন্টা একটা ঘন্টা কোরআনকে দিন আপনার জীবন সুন্দর হবে আপনি কোরআন শিখতে পারবেন এর প্রজন পড়তে পারবেন নিজের কাছেই ভালো লাগবে যে আমি কোরআনে করিম পড়তে পারছি এখন নিজে শুনবেন কোরআনে করিম পড়বেন এর জন্য এখানে সময় দিন কোরআনের পেছনে সময় দিন এই সময়টা আল্লাহর কাছে মূল্যায়িত হবে আপনার পক্ষ থেকে আপনার জন্য প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এই মৌসুমটাকে কাজে লাগিয়ে গুণামুক্তভাবে আমাদেরকে নেক কাজে বেশি বেশি অংশগ্রহণের তৌফিক আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে দান করুন এবং বিশুদ্ধভাবে কোরআন করিম পড়ার সক্ষমতা যোগ্যতা আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে দান করুন ও আখরুদ আহমান আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন